السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يبقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال الله عز وجل خمس يفترن الصيام الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والنظر بشهوة شفيع الورات وها رسول الله سنيها دربكلون رجع وهمانا پتا پرپاڑی جامعہ نوریا جونئر کولا جلے اللام اللام آیا وہمانا پتا توہا جتری تنگل ورگل ادھا پولتن نے دنی ونڈی پروورتک کرنا نلے ور آیا دینی سنیہی گل ادھا پولتن نے ادھنڈے کیل قرچ دیوستنگ لائی پروورتی چورنا آن لین اسلامی کلاس ونن ای مہتا ہے سمبرم بتنڈے انگنگل اللہ سبحانہ و تعالی நாம் ஏவரியும் இறு வீட்டில் விஜையுகள்ட குட்டத்தில் உள் படுத்தி அனுகரைக்கட்டு விஷுத்தரமலான் நல்ல நலையில் சாக்சிம் பரையுந்த வருட குட்டத்தில் ரப்பத்தால நாம் ஏவரியும் உள்ளுடு பந்தப்பட்டு வரியும் உள் படுத்தி அனுகரைக்குமாராகட்டே சுகிர்தமானி ரமலான் என்ன வ ரமலானிலும் வழரே சந்துஷ்டனாயனலேலாம் விஷிஷாதிதியை திரிச்சைக்கண்டது நாம் ஒருர்த்திருடையும் பாத்தியதையான எங்கள் மாத்ரமே ஏயை சுத்தரமலான் நமுக்கு சுகிருதமாயி மாரகையுள்ளு நமுக்கரியாம் நம்மட வீடுகளிலேக்கு அல்லங்கள் நம்மட ஏதங்களும் சதாவனத்திலேக்கும் மட்டோ ஏதங்களும் ஒரு உன்னத Kristin, Indonesia பாவிகளாய் 
അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം വളരെയധികം കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ജീവിച്ച് മരണ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നിന് എഴുപത് മുതൽ എഴുപതിനായിരം വരെ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ റമദാനിനെ നമുക്ക് റബ്ബ് താല നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നാം ഒരു സുന്നത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫറലിൻ്റെയും ഒരു ഫറത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എഴുപത് ഫറലിൻ്റെയും പ്രതിഫലമാണ് റബ്ബ് താല നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്കറിയാം അവൻ തന്നെ അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന ഒരിക്കലും വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് മാറു കാട്ടുന്നവനല്ല എന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ച് വക്കത്തെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും ദുവാകൾക്ക് ശേഷം അവസാനമായി നാം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇന്ന കല തൊഹ്ലിഫുൽ മിയാദ് റബ്ബേ നീ ഒരിക്കലും വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് മാറു കാട്ടാത്തവനാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് മാറു കാട്ടാത്ത റബ്ബുൽ ഇസ്സത്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വാരിക്കോരി തരാം ഒന്നിന് എഴുപത് മുതൽ എഴുപതിനായിരം വരെ നാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം കടകം ബോളുകളിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒന്ന് വാങ്ങിയാൽ ഒന്നിന് ഒന്ന് ഫ്രീ എന്ന നിലക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനത്തോളം കിഴിവ് എന്ന നിലക്കുള്ള ഓഫറുകളുടെ ബോർഡുകൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നാം വളരെയധികം തെടുക്കം കാണിക്കുന്നു തിരക്ക് കൂട്ടുന്നു ആ ഓഫർ കഴിഞ്ഞു പോകല്ലേ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കത് വാങ്ങണം എന്ന് എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ചെയ്യപ്പെട്ട വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റപ്പെടണം എന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന പണത്തിൽ തന്നെ അവർ പതിന്മടങ്ങ് ലാഭം ഈ ലാഭം ഈടാക്കിയിട്ടാണ് ഓഫറുകൾ തരുന്നത് എന്ന വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കാറില്ല അതിൽ ചതിയുണ്ട് എന്ന വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കാറില്ല എങ്കിൽ ഒരു വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും മാറു കാട്ടാത്ത റബ്ബുൽ ഇസ്സത്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ നന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്കിതാ ഞാൻ ഒന്നിന് എഴുപത് മുതൽ എഴുപതിനായിരം വരെ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്ന് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രേമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഓഫറുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോമ്പ് നോമ്പായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നോമ്പ് നോമ്പാകുന്നത് മഹാന്മാരൊക്കെ മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ നോമ്പിനെ മൂന്ന് ജാതിയായിട്ടാണ് മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് സൗമുൻ ലാഹിരിയുൻ മറ്റൊന്ന് സൗമുൻ ഷറായിയുൻ മറ്റൊന്ന് സൗമുൻ ഹക്കിയുൻ സോമുൽ ലാഹിരുയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവൻ നോമ്പുകാരനാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോമ്പുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ നോമ്പ് മുറിയുന്ന വല്ല കാര്യവും അവനിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയാൽ അതിൻ്റെ ശേഷം അവൻ വൈകുന്നേരം വരെ നോമ്പ് നോമ്പിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം ഇംസാക്ക് ചെയ്യണം നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് അവൻ ഒഴിഞ്ഞു ദൂരത്താകണം ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു തന്നെ ബോധക്ഷ്യമുണ്ടായാൽ ബോധം തെളിഞ്ഞാൽ അത് തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് വൈകുന്നേരം വരെ അവൻ നോമ്പുകാരനെ പോലെ നിൽക്കണം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുന്നതാണ് അവൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോമ്പുകാരനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ നോമ്പുകാരനല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നോമ്പ് മഹാന്മാരൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സൗമുൻ ഷറയും ഷറ നമ്മോട് അനുശാസിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ശരത് നമ്മളോട് നോമ്പ് അനുഷ്ഠി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും രാത്രിയിൽ നിയത്ത് ചെയ്യുക പകൽ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ നോമ്പ് മുറിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടും ഒഴിഞ്ഞു ദൂരത്താവുക ഈ രൂപത്തിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചാലുള്ള നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്ത് നാളെ കബറിൽ കടന്നാൽ കബറിൽ നോമ്പ് നോട്ടി നോക്കാത്തതിൻ്റെ പേരുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല മാഷറാവൻ സഭയിൽ നന്മത്തിന്മകൾ തൂക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നല്ലാതെ കാര്യമായ വലിയൊരു നേട്ടമൊന്നും ആ നോമ്പ് കൊണ്ട് ലഭിക്കാനില്ല മൂന്നാമത്തൊരു നോമ്പുണ്ട് സൗമുൻ ഹക്കീക്കയുൻ യഥാർത്ഥ നോമ്പ് ആ നോമ്പായിരിക്കണം നമ്മുടെ നോമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ആ നോമ്പാകുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ അവയങ്ങളെയും നാം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കുക നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കരങ്ങൾക്കും നോമ്പുണ്ട് കാലുകൾക്കും നോമ്പുണ്ട് കണ്ണിനും നോമ്പുണ്ട് ചെവിക്കും നോമ്പുണ്ട് വായക്കും നോമ്പുണ്ട് ഓരോ അവയവങ്ങളെ തൊട്ടും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ തൊട്ടും ഓരോ അവയവങ്ങളെയും നാം സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ നോമ്പ് ഹക്കീക്കയായി നോമ്പാകും മുത്തനബി സുലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിലൂടെ ഉണർത്തുകയുണ്
നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം മുത്തനബി സുല്ലാഹു അലൈസ്ലാ തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി നാളെ ക്യാമത്ത് നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ മാഷറാ വൻസഭയിൽ ഈ വിശുദ്ധ റമലാൻ ഒരു ആളി രൂപത്തിൽ വന്നും കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിലായി സുജൂതിലായി വീഴുമത്രേ അള്ളാഹു സുബാന അഹുവത്താല നോമ്പിനോട് ചോദിക്കുമത്രേ യാ റമലാൻ സൽ തൊഴുത്ത റമലാനെ എന്താണ് വേണ്ടത് ചോദിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ റമലാൻ അവിടെ നമുക്ക് നല്ല നിലക്ക് ഈ വിശുദ്ധ റമലാനിനെ നല്ല നിലക്ക് ബഹുമാനിച്ച് യഥാർത്ഥ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നല്ല നിലക്ക് ഷഫാഹത്ത് ചെയ്യുമത്രേ അവിടെ നിന്ന് പറയുമത്രേ ഇന്നാലെന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം തെമ്മാടിയായി ജീവിച്ചവനാണെങ്കിലും ഞാൻ അവനിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവനെ അവൻ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചു എന്നെ ആദരിച്ചു ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവൻ എന്നെ എന്നിലുള്ള എന്നിൽ അർപ്പിതമായ ഇരുപത്തി ഒമ്പതോ മുപ്പതോ നോമ്പ് അവൻ അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവനെ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് റബ്ബേ അവനെ സ്വർഗവകാശികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവിടെ നമുക്ക് നല്ല നിലക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മുത്തനബി സുല്ലാഹു അലൈസ് മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹദീസും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമി ഞാൻ വിരമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഒരു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു പുറത്ത് നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് വല്ല ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്തതൊന്നും അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റായി പോകുന്നത് എന്ന് അതിന് നിങ്ങളോട് ആദ്യമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് മുത്തലബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു നാളെ ക്യാമത്ത് നാള് അതുപോലെ തന്നെ മുത്തലബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഹക്കീക്കിയായ നോമ്പ് നിഷ്ഠിച്ചവൻ്റെ പ്രതിഫലത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഹദീസിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നാളെ ക്യാമത്ത് നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടർ സ്വർഗത്തിൽ പക്ഷികളെ പോലെ പാറിക്കളിക്കുമത്രേ ലഹും അജനിഹത്തും അജനിഹത്തി ത്വയീർ പക്ഷികൾക്കുള്ള ചിറക് പോലോത്ത ചിറകുകൾ അവർക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ പാറിക്കളിക്കുന്നവരോട് സ്വർഗത്തിനെ കാക്കുന്ന മലക്കുകൾ വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ അവരോട് ചോദിക്കുമത്രേ മന്നന്തും നിങ്ങളാരാണ് അപ്പോൾ അവർ അവരോട് പറയും മലക്കുകളോട് പറയും നെഹനു മിന്നുമ്മത്തി മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇത് കേട്ട അത്ഭുതത്തോടെ സ്വർഗത്തിനെ കാക്കുന്ന മലക്കുകൾ അവരോട് ചോദിക്കുമത്രേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിനെ കാക്കുന്ന കാവൽക്കാരായ ഞങ്ങളോ ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് പറയുമത്രേ അബദൻ അള്ളാഹ സിറ അള്ളാഹു ഫിഹ സിറ അള്ളാഹുവിനെ വളരെ രഹസ്യമായ ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്തു അഥവാ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നാണല്ലോ നോമ്പ് മറ്റുള്ള നിസ്കാരം മറ്റു അതുപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് ഹജ്ജ് പോലോത്ത ഇബാദത്തുകളെ പോലെയല്ല അത് മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോമ്പ് വളരെ സീക്രട്ടായി രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്താണ് നോമ്പുകാരനും അള്ളാഹുവുമല്ലാതെ അവൻ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ള സാധിക്കുകയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള സീക്രട്ടായ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഇബാദത്താണ് നോമ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള രഹസ്യമായ നോമ്പ് നാം അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല അള്ളാഹു ഫിഹ സിറ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല വളരെ രഹസ്യമായി തന്നെ ഞങ്ങളെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്ന് ആ കൂട്ടർ പറയുമത്രേ എന്ന് മുത്തനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല ആ കൂട്ടറിൽ നമ്മെ നിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് ഞാൻ കുടകിലാണ് ഉള്ളത് പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ സ്ലോ ആണ് അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടതുപോലെ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല വിശുദ്ധ റമലാൻ നല്ല നിലക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കേടായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ നിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഇരു വീട്ടിൽ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നാം അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമത്തിൽ നിന്ന് പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് റബ്ബുത്താല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മെ കരകയറ്റട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഇൻഷാല്ല റഹ്മത്തിൻ